这个是你买的。因为他帮石化厂商抓漏，最快三十分之一秒的时间就能够发生漏气点。靠的就是一台造价高达四百万的红外线测轮。开关阀、观景窗还有镜头，这一台不是一般的摄影机，而是丙烯泄漏监测仪。看技术人员出任务，只穿衬衫、皮鞋，连护目镜都没有。旁人替他捏一把冷汗，但其实这台摄像机站十公尺远就能侦测到气体。抱着红外线热像气体测漏仪，它检测速度有多快？我们先拿赖打试试看。通常呢，要同时打开这个打火石以及开关阀就有火花，但用现在呢，我只按下开关阀，里面就放出碗内的气体。我们拿到镜头前面测试看看，不到一秒的时间就测出气体泄漏了。到石化厂、瓦斯厂地下管线，尽管一台造价四百万元，中油、台塑、长春石化等上游厂都是它的客户。标准的测试方法可能做五百个单位，那以这个设备来讲，它一天可能可以做六七千个设备，三十倍吧。有十几年资历的侦测达人说，加油站最常泄漏的石油气就易燃，爆炸界限是空间浓度百分之一到百分之六，而天然气则是百分之三以上才可能气爆，丙烯则是最低浓度百分之二就有危险。以赖打的玩具做测试，一般公共空间不太可能易燃，除非是像掌心这么小的空间，让气体浓度够高才可能燃烧。达人预估，以十个丙烯外泄来说，大约只是一台小货车的空间，爆炸会明年四五条街区。一个化学的溶剂的话，建议还是用泡沫的方式啊做做覆盖，这样子会比较安全，因为水会把这个区域化学区化学的溶剂带到更大的区域。其实就算是抓漏最快的红外线机，都无法精准读取气体，只能找到浓度最高的外泄点，再请采样人员采集气体后，送到实验室以平谱分析仪检测出什么气体。这一来一往，耗时一个小时都有可能。相关单位手脚不够快，很容易就。不管是石化厂还是消防单位，恐怕都得加强检测机制。这是全程听于台北采访报。